Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliği ile 2015 yılında araştırma laboratuvarları merkezi içerisinde kurulan Muğla Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki, Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı tarımsal üretimde verim ve kaliteyi arttırmak için çalışmaya devam ediyor. E, Doktor Öğretim Üyesi Nurettin Öner, e, Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvar sorumlusuyum. 2015 yılında e, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Üniversitesi ile beraber kurmuş olduğumuz bir laboratuvar. E, 4 kapsamında Tarım Orman Bakanlığı'nda yetki aldığımız bir laboratuvarımız. E, 2015 yılından beri de şu an 17 bin tane yaklaşık analiz yaptık. E, 2019 yılında da bu e, analiz verilerini Muğla haritası yaptık. Bu Muğla haritasına biz bunları, bu verileri atıyoruz. Burada da üreticilerimiz tarla bitkilerinde, bahçe bitkilerinde ya da sebze üretecek e, şeylere göre, kalitesine göre bir puanlama yapılıyor. Bu puanlama nasıl yapılıyor? Toprağın yapılan analizlerinin bir puanı ve kalitesi, sonra da istenilen bitkinin bir puan ve kalitesi. Bunlar çakıştırıldıktan sonra bir sıralama yapıyor, yapılıyor. 60 puan üzerindeki bitkiler e, ekilebilirliği daha yüksek olabilir ya da getirisi daha yüksek olabilir diye böyle bir e, güzel bir şeyimiz de var. E, bir harita da yapıldı. Onun dışında Yaptığımız toprak, bitki ya da su analizleri, tabii tarımsal amaçlı su analizleri, e, üreticilerimiz bunu birebir uyguladığı zaman özellikle toprak ve bitki analizlerinde başarı olarak en az da yüzde 80-90. Yani nedir bu? Eğer biz 5 ton bölü dekar demişsek narenci, narenciye de, bu, e, bu gübre uygulamasını yaptığında, yani önerdiğimiz gübre uygulamasını yaptığımızda bu rakama kesinlikle yüzde 80-90 çok rahatlıkla ulaşabilir. Bu kalsiyum, bakır, demir, potasyum, magnezyum, mangan, molipten, sodyum, fosfor, kükürt ve çinko full dediğimiz bir analiz yapıyoruz yapraktan. Full analiz yapıyoruz. Daha sonra ne yapabiliyoruz? Makro elementler dediğimiz kalsiyum, magnezyum, sodyum ve potasyum yapıyoruz. Ayrı bir metot da bu ayrı bir metot. Bu yaprakta yaş yakma yapıyoruz, asit yaş yakma yapıyoruz. Orada bize toplam elementleri veriyor. Bitki de bu. Toprakta ise iki gruba ayırıyoruz. Burada ICP dokunduğumuzda. E, makro elementler okuyoruz. Kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum bunun için ayrı bir normal amonim astat bir metotla yapıyoruz. O başka ikinci şeyimizde mikro element dediğimiz DTP ile yaptığımız demir, çünkü bakır, mangan grubunu okuyoruz. Topraktan o zaman makro ve mikrolar okuyoruz. Bitkilerinde e, şeyler okuyoruz. Yine makro ve mikro gruplar okuyoruz. Ama bu cihazda standartınız olduğu sürece çok farklı miktarda şey okuyabiliyorsunuz, analiz yapabiliyorsunuz.